हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी इन योर लास्ट थ्री क्लासेस वी डिस्कस्ड अबाउट द कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स वी न्यू दैट देयर आर फाइव कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल द फर्स्ट कंडीशन इज एस ए एस सेकेंड कंडीशन ए एस ए थर्ड कंडीशन ए एस फोर कंडीशन एस 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 फिफ्थ कंडीशन आर एच एस इन कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल दिस फाइव कंडीशंस इज सफिशिएंट थ्रू आउट योर कैरियर बट दिस इज द टॉप मोस्ट कंडीशंस दिस मच वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू वर्क आउट बट नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स रिलेटिंग कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल नाउ लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल एग्जाम्पल वन देर इज एंगल ए बी सी इन दिस एंगल देर इज ए पॉइंट दैट इज पी एंड पी एम इज परपेडिकुलर टू ए बी पी एन इज परपेडिकुलर टू बी सी एंड पी एम इज इक्वल टू पी एन मीन्स गिभेन पॉइंट सर इन ए बी सी एंगल पी एम इज परपेडिकुलर टू ए बी P N is perpendicular to B C, and a P M is equal to P N. This much is given. If P is a point inside the triangle, and from this point, the uh, there are two perpendiculars to the two adjacent sides because this is an angle. If this is an angle, the two sides are adjacent sides of this angle, and this angle is the included angle of two sides, which we earlier discussed about the included side, included angle, adjacent side, adjacent angle, and so on. So, P M is perpendicular to A B, P N is perpendicular to A B, P M is equal to P N. Then to prove. to prove pb p b bisect the angle abc bisect the angle abc bisect ए बी सी एंगल पी बी बैसेक्ट ए बी सी एंगल सो बिफोर वी प्रूव द पी बी बैसेक्ट द एंगल ए बी सी व्हाट इज द बैसेक्टर मीन्स पी बी इज द बैसेक्टर ऑफ एन एंगल ए बी सी पी B is the bisector of an angle ABC. So this equal to this bisector means angle bisector divides the angle into two equal halves. Side bisector divides the side to equal halves. That is called bisector. Angle bisector divides angle into two equal halves. 
साइड बाय सेक्टर डिवाइड्स द साइड इनटू टू इक्वल हाफ्स सो दिस इज एंगल बाय सेक्टर मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल नाउ लुक प्रूफ दिस इज एन ट्रायंगल दिस इज एन ट्रायंगल नाउ लुक हियर पी बी एम इज ए राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर इट दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर सो पी बी एन इज आल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल सो इन पी बी एम इन ट्रायंगल पी बी एम एंड ट्रायंगल पी बी एन इन ट्रायंगल पी बी एम एंड पी बी एन सो एंगल पी एम बी इज इक्वल टू एंगल पी एन बी दैट इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री गिवेन बिकॉज पी एन इज ए परपेंडिकुलर टू बी सी पी एम इज ए परपेंडिकुलर टू ए बी सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ना लुक बी पी इज इक्वल टू बी पी सो इन द ट्राइंगल बी पी एम बी पी इज द हाई पर न्यूज इन दिस ट्राइंगल दिस इज द हाई पर न्यूज इन दिस ट्राइंगल दिस इज द हाई पर न्यूज सो हाई पर न्यूज इज इक्वल टू हाई पर न्यूज बी पी इज इक्वल टू बी पी and another side pm is equal to pn bp is equal to bp that is common pm is equal to pn given point pm is equal to pn look <coughs> right angle this is hypotenuse common and this is side so the triangle pbm congruent to the triangle pbn that is rhs rhs right angle hypotenuse side right angle equal hypotenuse equal one side of one triangle is equal to another side of the one triangle so this is right angle hypotenuse side two triangles are congruent to each other the congruence whenever we congruent two triangles by taking some conditions or some similarity after then con after congruency the corresponding parts of the congruence triangles are congruent so corresponding parts this angle that is so m b p angle is equal to if this angle of this triangle is equal to this angle is opposite to mp and mp is equal to pn so opposite to pn is equal to this angle so m b p is equal to p b n this angle is that is c p c t c corresponding part of a congruent triangles are congruent so m b p g m b p is equal to p b n and m b p is equal to p b n m b p that is we can write a b p because this is same line but a different points so m b p means a b p is equal to p b n means p b c so m instead of m b b m b p we can write a b p is equal to p b c so this angle is equal to this angle if this is the two angles are equal then 
द कॉमन साइड इज द बाई सेक्टर ऑफ द ग्रेटर एंगल सो बी पी बाई सेक्स एंगल ए बी सी प्रूव आज एम बी पी इज इक्वल टू पी बी एन सो बी पी इज द बाई सेक्टर ऑफ द ग्रेटर एंगल एम बी एन और ए बी सी वट एवर यू टेक बिकॉज सेम एंगल बट डिफरेंट नेम सो बी पी इज द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी प्रूफ दिस इज दिस प्रूफ इज बेस्ड ऑन आर एच एस नाउ टेक टू अनादर एग्जाम्पल टेक ए स्क्रीन शॉट If a diagonal of a, if a diagonal of a quadrilateral bisect at a right angle, then the quadrilateral is called a rhombus. That is the another proof, another example. If the diagonals of a quadrilateral intersect or a bisect at right angle then the quadrilateral is called rhombus the shortage of space i can we i cannot write the statement so statement is this in a quadrilateral any quadrilateral this is a quadrilateral a b c and a d A, B, C, and D is a quadrilateral. In any quadrilateral, two diagonals bisect each other. Two diagonals, B, D is a diagonal, and A, C is another diagonal. Bisect at a O point. How bisects? Bisect at a right angle. So all angles are right angle. This is a right angle. This is a right angle. This is right angle. This is right angle. So if two diagonals of a quadrilateral bisect at a right angle, bisect means every quadrilateral bisect at a O point. So B O is equal to D O, A O is equal to C O. This much is given. In a quadrilateral, there are two diagonals. Two diagonals are first bisect. Bisect means if the intersecting or bisecting point is O, so B O is equal to D O, A O is equal to C O. Then it they bisect at a right angle. Means the intersecting angles or four angles are four right angles. Then A B C D. Quadrilateral is a rhombus. We have to prove. So we know that what is the definition of rhombus? Diagonals are bisect at a right angle. Which is which are given point in this example. But another point. What are the what is the another point to prove the rhombus? Now all sides are equal. Rhombus has equal sides. All sides are equal. Diagonals bisect at a right angle. So diagonals bisect at a right angle already given. But we have to prove all sides are equal. Now let's come to our given point. Given A B C D is a quadrilateral. <coughs> at 
and AC and BD bisect at O means AC is perpendicular to BD. Direct we can write AC is perpendicular to BD. AC bisect at a right angle means AC is perpendicular to BC. Another point AC and BD are a right angle means are perpendicular to AC is perpendicular to BD. Another they bisect at a point. Bisect means AC bisect at O. AO is equal to CO. BO is equal to DO. This much. BO is equal to DO. This much are given point. In a collateral, two diagonals bisect at a right angle. Then the collateral is a rhombus we have to prove. So before we prove the rhombus, we have to equal the all sides of the collateral. If the sides are equal of the collateral, then it is proved that A, B, C, D is, an, is a rhombus. Now this is the given point to prove. A, B, C, D is a rhombus. Then proof. Now, take any two triangles A, B, O and B, C, O. Any two adjacent triangles you can take. Take any two triangles, A, B, O, any two adjacent triangles, A, B, O, B, C, O, or B, C, O, and C, D, O, any two triangles. So, in triangle A, in triangle A, B, O, and B, C, O, triangle B, C, O, number one. Look, A, B, O triangle and B, C, O triangle. Which things are equal? A, O is equal to C, O. A, O is equal to C, O. That is given. What is given? The diagonal bisect at O point. So, A, O is equal to C, O. Then number two, Double I, B O is equal to B O. This is common. This is common side. In A B O triangle, there is B O. In B C O triangle, there is B O. And a third thing is A O B angle is equal to B O B. O C angle that is equal to 90 degree given. So to <coughs> hypotenuse given, right angle to right angle are given, hypotenuse is common and two sides are given. So the triangle A B C triangle A B C congruent to the triangle. B C O that is right angle hypotenuse and a side. Right angle hypotenuse side right angle right angle equal hypotenuse B O is equal to sorry hypotenuse not hypotenuse. Right angle side side angle side side this side, this side, this side, this equal to this, this equal to this. So, this is congruent to side angle side, not RHS. Side angle side. This is congruent to side angle side, side angle side. So, two triangles are congruent. So, the, when the two triangles are congruent, their corresponding parts also equal. So, take corresponding part of A, B, O, that is A, B. In triangle A, B is hypotenuse. 
सो इन दिस ट्रायंगल व्हाट इज हाइपोन्यूज बी सी ए बी इज इक्वल टू बी सी दिस इज इक्वेशन वन सिमिलरली सिमिलरली वी हैव बी सी इज इक्वल टू बाय टेकिंग दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल बी सी ओ एंड सी डी ओ वी गेट बी सी इज इक्वल टू सी डी By taking C D O and A D O, we have C D is equal to A D. So A B is equal to B C. So A B is equal to B C. B C is equal to C D. C D is equal to A D. All are equal. So A B C D. Each a rhombus. A B C D is an a is a rhombus. Prove. So geometry is very interesting, but we do regular we do or you do regular practice. <coughs> geometry is not complex chapter it is the easiest chapter easiest section of the mathematics but we have to go inside the things then we can understand so this is much the example 2 then next example example 3 इन ए गिभेन फिगर ए डी हेर इज ई इन ए गिभेन फिगर गिभेन पॉइंट्स ए सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए डी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी सो दैट BC is equal to BC is equal to DE. This is the point in this figure. Given point is AC is equal to AE. AC is equal to AE. AC is equal to ए ए इज इक्वल टू ए डी ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए डी सो जॉन ए डी ए बी इज इक्वल टू ए डी बी ए डी दिस एंगल इज इक्वल टू ई ए सी दिस एंगल सो दैट बी सी इज इक्वल टू डी बी सी इज इक्वल टू डी बी सी इज इक्वल टू डी हाउ यू कैन प्रूव नाउ दिस इज you can do now i write this is as a homework for you you can do by yourself 
and then if he cannot do i will explain how it will be done for today that's thank you goodbye